എല്ലാവർക്കും ഷെ മാസ്റ്റർ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം വെണ്ടയ്ക്ക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് അത് നമുക്ക് മണ്ണിലായാലും ടെറസിലായാലും ഈസി ആയിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാം ഇന്ന് തന്നെ വെണ്ടക്കൃഷിയെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ടെറസിലെ വെണ്ടക്കൃഷി മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിലാണ് വെണ്ട നടാൻ ഏറ്റവും നല്ല സമയം അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിത്തുകളുണ്ടെങ്കിൽ നടാം ഞാൻ ടെറസിൽ നട്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്രോബാഗിലും പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളിലും അപ്പം ഗ്രോബാഗിലായാലും പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലായാലും ഒരെണ്ണം മാത്രം നട്ടാൽ മാത്രം മതി കാരണം ഇത് ഇത്രയും വലുതാവും അപ്പം വെണ്ട പലതരത്തിലുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നട്ടിരിക്കുന്നത് സൽക്കീർത്തി നല്ല ഒരു ഇനം അത് സൽക്കീർത്തി അരുണ ചുമന്ന നിറം പിന്നെ അക്ക അനാമിക അതിന് നല്ല കടും പച്ച നിറമാണ് ഇത് അക്ക അനാമിക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല പച്ച നിറം സൽക്കീർത്തി ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇളം പച്ച നിറമാണ് ഒരു വെള്ള കലർന്ന പച്ച നിറമാണ് അരുണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമന്ന വെണ്ട പക്ഷെ അത് അത്ര രുചിയുള്ളതല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് അരുണ എന്ന് പറഞ്ഞ വേണ്ട നല്ല ചുമപ്പ് നിറ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് പക്ഷെ ഇതിനൊരു പോരായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് പോകും അതിനു മുമ്പ് നമ്മളിത് പറിച്ച് കറി വെക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാ വെണ്ടയുടെ വിത്തുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിത്തെടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് ദിവസം തണലിൽ ഉണക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പാകാം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് പാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് സൂഡോമണാസ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് വെക്കാം അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ വല്ലതും എന്നിട്ട് നമുക്ക് പാകാം വിത്തുകൾ വേഗം മുളയ്ക്കാനും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്കും ഇത് നല്ലതാണ് ഈ സൂഡോമണസ് ലാരിയിൽ ഒരു മണിക്കൂറോ അരമണിക്കൂറോ മുക്കി വെക്കുന്നത് നല്ല വിത്താണെങ്കിൽ നാല് ദിവസത്തിനകം മുളയ്ക്കും മുളച്ച് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് പറിച്ച് നടാം ഞാൻ ഇതിൽ നേരിട്ട് വിത്ത് പാകുകയാണ് നല്ല ചെയ്യുന്നത് പറിച്ച് നടന്നൊന്നുമില്ല നേരിട്ട് ഓരോ വിത്തങ്ങ് പാകും ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഗ്രോ ചാണകം ചകിരിച്ചോറ് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് മണ്ണ് ഉമ്മായപ്പൊടി കൈകീര പൊടിച്ചത് പിന്നെ പച്ചില എല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെയിലത്തൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നിറയ്ക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ തന്നെ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് വിത്ത് നടാം ഈ രണ്ട് വിത്ത് കിളിച്ച് വന്നിട്ട് അതിൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള വിത്ത് മാത്രം നമുക്ക് നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി മാറ്റി നടാം എല്ലാവരുടെയും പരാതിയാണ് വേണ്ട കിളുത്ത് ഒരു ആറേഴ് ഇലയാകുമ്പോൾ തന്നെ പൂക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഇലയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മണ്ടയൊന്ന് നുള്ളിക്കളയും വേണ്ട ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നുള്ളിക്കളയും ഇങ്ങനെ നുള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വളമിടണം അപ്പോൾ നല്ല പൊക്കം വെക്കും കണ്ടോ ഈ വെണ്ടയൊക്കെ കണ്ടോ ഇത്രയും പൊക്കം വെക്കും ഇതിനി കുറേ നാൾ നമുക്ക് വിളവെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ നാലഞ്ച് മാസം വരെയും വിളവെടുക്കാം ഇത്രയും വരെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇത് മുറിച്ച് കളയണം അപ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കളിച്ച് നമുക്ക് കുറേ നാൾ വിളവെടുക്കാൻ സാധിക്കും ആദ്യ രണ്ടാഴ്ച നമുക്ക് വളങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കണ്ട നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് അടിവളമൊക്കെ ചെയ്തല്ലേ നട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച നമ്മൾ വളമൊന്നും കൊടുക്കണ്ട അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ വളപ്രയോഗം ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വളം എന്ന് വെച്ചാൽ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് നല്ലതായിട്ട് നേർത്തി ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കും അത് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് മണ്ട നുള്ളി കളഞ്ഞ ശേഷം ഒരു ചെടിക്ക് ഒരു പത്ത് ഗ്രാം എല്ല് പൊടി ചുവട്ടിലിട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ജൈവ സിലറിയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെണ്ടയെ ബാധിക്കുന്ന മൂന്ന് രോഗങ്ങളാണ് തണ്ട് നുരപ്പിൻ ഇല ചുറ്റി പുഴുക്കളുടെ ശല്യം പിന്നെ അതുപോലെ മൊസയ്ക്ക് രോഗം അപ്പോൾ തണ്ട് നുരപ്പിനെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് ഈ സൂഡോമണസ് ലൈനിയിൽ തൈകളുടെ വേര് മുക്കി അരമണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് നടുവോ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തുകൾ അതിനകത്ത് മുക്കി വെച്ചിട്ട് നടുവോ ചെയ്യാം കൂടാതെ തൈകൾ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഇരുപത് ഗ്രാം സൂഡോമണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ചോട്ടിലൊഴിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ തണ്ട് നുരപ്പിനെയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും കൂടാതെ വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ വേപ്പ് പിണ്ണാക്ക് വെളുത്തുള്ളി മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ജൈവ കീടനാശിനി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തളിക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇല ചുറ്റിപ്പുഴു ഇലയല്ല ഇങ്ങനെ ഈ അറ്റത്ത് വ
അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ഇങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് ചുരുട്ടി എന്നിട്ട് അത് നോക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊക്കെ പുഴുക്കൾ ഇരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് കീടശല്യത്തിനുള്ള മാർഗം ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമൊക്കെ അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്തോ ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കളയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇല കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെടിക്ക് കേടല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ഇത് വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ജൈവ കീടനാശിനി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒന്നര വിട്ട് ഉള്ള ദിവസമായാലും ഇതിൻ്റെ ഇലയുടെ അടിവശത്തൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ പ്രചോദിക്കാൻ പറ്റും വേറൊരു അസുഖം എന്ന് വെച്ചാൽ ലീഫ് മൊസൈക്ക് മൊസൈക്ക് രോഗം ഇലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞളിച്ച് കാണിക്കും മഞ്ഞളിച്ച് വരും അത് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇത് വെണ്ടയുടെ മറ്റൊരു രോഗം മൊസൈക്ക് രോഗം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് ഈ ഇലകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ നിറത്തിലാവും ഇളം മഞ്ഞ നിറത്തിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഞരമ്പുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരും നമുക്ക് വിളവ് കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഭയങ്കര സിവിയർ ഡിസീസാണ് വെണ്ടയുടെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെണ്ട ഇത് നമ്മളൊന്നും റെമഡി ഒന്നുമില്ല വെണ്ട മൊത്തം പറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് തീയിടണം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അതിനകത്ത് വേണ്ട നടരുത് വേറെ എന്തെങ്കിലും വിള നടണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരേ വിള തന്നെ ഒരിടത്ത് നടുമ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വരും ഇതൊരു വൈറസ് പക പകർത്തുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെണ്ടയ്ക്ക് വലിയതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഗുണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് വെണ്ടയ്ക്കിൽ ഒത്തിരി നാരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ദഹനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നാരുകൾ ദഹന പ്രക്രിയയെ സഹായിക്കുന്ന നാരുകൾ ഒത്തിരി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ കലവറയാ വെണ്ടയ്ക്ക വൈറ്റമിൻ എ സി കെ അതുപോലെ മൂലകങ്ങളായ കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാസ്യം മാങ്കനീസ് കോപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് വേണ്ട എല്ലാം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക കൊണ്ട് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒത്തിരി കറികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വെണ്ടയ്ക്ക സാമ്പാർ വെണ്ടയ്ക്ക മെഴുക്ക് വെട്ടി വെണ്ടയ്ക്ക പച്ചടി വെണ്ടയ്ക്ക തീയൽ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് പിന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക മസാല ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി 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 കറികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വെണ്ടയ്ക്ക ഒരു നല്ല സൗന്ദര്യ സമർത്ഥക വസ്തു കൂടിയാണ് കാരണം എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ നമ്മൾ തലേന്ന് കുറച്ച് വെണ്ടയ്ക്ക വെള്ളത്തിൽ എരിഞ്ഞിടണം എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു നല്ലൊരു കൊഴുപ്പുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ആ കൊഴുപ്പ് ദ്രാവകം പിറ്റേ ദിവസം ഇത് അയച്ചെടുക്കണം അതിൻ്റെ പിശിലൊക്കെ അഴിച്ച് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് മുഖത്ത് തേക്കാൻ നല്ലതാണ് മുഖത്തെ ചുളിവുകളൊക്കെ മാറും അപ്പം നമുക്ക് ഈ പച്ചക്കറി നടന്നുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുണ്ട് സന്തോഷം കിട്ടും ആരോഗ്യം കിട്ടും സൗന്ദര്യവും കിട്ടും ഈ വെണ്ടയ്ക്ക ഞാൻ ഇനി വിളവെടുക്കാൻ പോവാ കുറച്ച് വിത്തിന് ഞാൻ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നല്ലൊരു വെറൈറ്റി വെണ്ടയാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ വിത്തെടുക്കും നല്ല ഫ്രഷ് വെണ്ടയ്ക്ക നമ്മുടെ ടെറസിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ പച്ചയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കാം നമുക്ക് കഴിക്കാം ഒരു കീടനാശിനി നമ്മുടെ ജൈവ കീടനാശിനി അല്ലാതെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുക കവർ അയച്ചവർക്ക് എല്ലാം ഞാൻ വിത്ത് ഇന്ന് തന്നെ തിരിച്ചയക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരുടെയും കവർ അയച്ചവരുടെ ഒക്കെ പേരുകൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം ഇപ്പം വെണ്ട കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെണ്ട വിത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ പാകിക്കോ നമുക്ക് നട്ട് തുടങ്ങാം അതുപോലെ തന്നെ വെണ്ട കൃഷിയെ പറ്റിയുള്ള എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊര